প্রিয় ছাত্রছাত্রী হে পর্বে সবাইকে স্বাগত আলোচনায় ছিলাম অর্থনীতি অনার্স চতুর্থ বর্ষ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা পদ্ধতি সাবজেক্টে রিসার্চ মেথোডোলজি সাবজেক্টে আসি আমরা আলোচনায় ছিলাম পরিমাণবাচক ও গুণবাচক পদ্ধতি চ্যাপ্টারে ষষ্ঠ ক্লাস হবে পার্ট সিক্স এ ক্লাসে আমি আলোচনা করব পরিসংখ্যানিক ত্রুটি নিয়ে ভুল পরিসংখ্যানিক ভুল তো এটা জানার জন্য আগে বেসিক যদি আমি আলোচনা করি মনে করি একজন বিচারক রায় ঘোষণা করতেছেন একজন আসামি অপরাধী নয় কিন্তু বিচারক তাকে শাস্তি দিলেন কিভাবে বিচারক তাকে শাস্তি দেবে যে তথ্যগুলো পেয়েছিল বিভিন্ন আইনজীবী যেভাবে তথ্য উপস্থাপন করেছিল ওই বিচারক ওই তত্ত্বের ভিত্তিতেই তার রায় অনুযায়ী ঘোষণা করলেন উনি কি শাস্তি পেলেন অর্থাৎ কি ছিল আসামি অপরাধী নয় কিন্তু শাস্তি পে শাস্তি দিলেন অর্থাৎ এটা এক ধরনের ভুল বা ত্রুটি আবার অপর একজন আসামি অপরাধী কিন্তু তাকে মুক্তি দিলেন এটাও ভুল একইভাবে একজন পরিসংখ্যানবিদ বিভিন্ন পরিসংখ্যানিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে দুই ধরনের ভুল বা ত্রুটির সম্মুখীন হয় প্রথম প্রকারের ত্রুটি ক নম্বর প্রথমটা টাইপ ওয়ান ইরোর দ্বিতীয়টা হচ্ছে দ্বিতীয় প্রকারের ত্রুটি প্রথম প্রকারের ত্রুটি টাইপ ওয়ান ইরোর এটা হচ্ছে এটাকে আলফা দ্বারা নির্দেশ করা হয় কাকে বলে প্রথম প্রকারের ত্রুটি কোনো একটি পরিসংখ্যানিক পরীক্ষার সাহায্যে নমুনা হতে প্রাপ্ত মানের ভিত্তিতে যদি নাস্তি কল্পনাটাকে বাদ দেওয়া হয় বা নাস্তি অনুমানটাকে বাদ দেওয়া হয় অর্থাৎ নাস্তি অনুমানটা সঠিক থাকা সত্ত্বেও ওটা সঠিক ছিল কিন্তু নমুনা হতে প্রাপ্ত মানের ভিত্তিতে পরিসংখ্যানিক পরীক্ষার সাহায্যে এমন ডিসিশন হলো যে ওটা ঠিক না নাস্তি অনুমানটা সঠিক না অর্থাৎ ওটা সঠিক ছিল বাস্তবে কিন্তু পরিসংখ্যানিক বিভিন্ন নমুনা হতে প্রাপ্ত মানের ভিত্তিতে পরীক্ষা করে দেখা গেল যে ওই মানটা বাদ যাচ্ছে নাস্তি অনুমানটা বাদ যাচ্ছে তাহলে কি বোঝাচ্ছে নাস্তি অনুমান সঠিক হওয়া সত্ত্বেও বা প্রাথমিক কল্পনা সঠিক হওয়া সত্ত্বেও কি হচ্ছে বাদ দেওয়া হচ্ছে সত্য ছিল তারপরেও কি নাস্তি অনুমান কি হচ্ছে বাদ যাচ্ছে এই কারণেই অবশ্যই এটা কি ভুলের সৃষ্টি হইল এটা কি বলা হয় প্রথম প্রকারের ত্রুটি একথা আমরা বলতে পারি কোনো একটি পরিসংখ্যানিক পরীক্ষায় নমুনা হতে প্রাপ্ত মানের ভিত্তিতে নাস্তি অনুমান বর্জন করা হলো কিন্তু ইহা সত্য সঠিক বা সত্য তারপরে কি করা হয়েছে নমুনা হতে প্রাপ্ত মানের ভিত্তিতে নাস্তি অনুমানটা বাদ দেওয়া হয়েছে এক্ষেত্রে যে ভুলের সৃষ্টি হয় সেটাকে বলা হয় প্রথম প্রকারের ভুল এটাকে আলফা দ্বারা নির্দেশ করা হয় একেবার যথার্থতার মাত্রাও বলা হয় আলফা ইকুয়াল কি হবে তাহলে দেখো প্রবাবিলিটি অফ এইচ জিরো বর্জনীয় নাস্তি অনুমান কি কী দ্বারা নির্দেশ করা হয় এইচ জিরো এইচ নট দ্বারা নির্দেশ করা হয় নাস্তি অনুমানটা কি আমি পাঁচটা ক্লাস করেছি এই চ্যাপ্টারের উপর এই ক্লাসটা করতে গেলে অবশ্যই তোমাকে প্রথম থেকে পঞ্চম ক্লাস করে আসতে হবে তাহলে তোমাদের এর আগে যে বেসিকগুলো আমি আলোচনা করেছিলাম সবগুলোই তোমরা পাবা নাস্তি অনুমান বিকল্প অনুমান এইচ জিরো এইচ এ এগুলো কোনটা কি আমি ডিটেলস আলোচনা করেছি তো তোমরা ওই প্রথম থেকে পঞ্চম এই ক্লাসগুলো করে আসবা তাহলে কি বোঝাচ্ছে আলফা ইকুয়াল অর্থাৎ প্রথম প্রকারের ত্রুটি আলফা তারা নির্দেশ করা হয় আলফা ইকুয়াল প্রবাবিলিটি অফ এইচ জিরো বর্জনীয় তার মানে কি নাল হাইপোথিস বর্জন করা হচ্ছে ইহা সত্য হওয়া সত্ত্বেও বাস্তব ইহা সত্য ছিল অর্থাৎ গ্রহণ করার মতো মান ছিল কিন্তু আমরা কি করেছি এটাকে বর্জন করছি এটি একটা ত্রুটি এটা কি বলা হয় প্রথম প্রকারের ত্রুটি এটাকে কি বলা হয় ইয়াকে যথার্থতার স্তরও নির্দেশ করা হয় বা বলা হয় দ্বিতীয় প্রকারের ত্রুটিটা কি দ্বিতীয় প্রকারের ত্রুটি হলো কি বলেছিলাম আমাদের যে বিচারকের আয় অনুযায়ী বিচারক কি করেছিলেন যে একজন আসামি অপরাধী কিন্তু তাকে মুক্তি দিলেন অপরাধী কিন্তু তাকে মুক্তি দিলেন এটাও ভুল এটা হলো দ্বিতীয় ধরনের ভুল আর পরিসংখ্যানবিদের ক্ষেত্রে এই দ্বিতীয় প্রকারের ত্রুটিটাও হয়ে থাকে সেটা আমরা বলতে পারি ওই আগের সংখ্যাটা অনুযায়ী কোনো একটি পরিসংখ্যানিক পরীক্ষায় নমুনা হতে প্রাপ্ত মানের ভিত্তিতে এইচ জিরো গ্রহণ করা হইল নাস্তি কল্পনা কি করা হইলো গ্রহণ করা হইল বাস্তবে এটা ভুল বা অসত্য মানে সঠিক নয় কিন্তু ওটা কি করা হয়েছে পরিসংখ্যানিক বিভিন্ন মানের ভিত্তিতে নমুনা হতে প্রাপ্ত মানের ভিত্তিতে পরীক্ষা দেখা গেছে যে হ্যাঁ এটা গ্রহণ করার মতো কিন্তু ওটা কি ছিল ভুল ছিল এই ভুলটা কি বলা হয় দ্বিতীয় প্রকারের ভুল বা দ্বিতীয় প্রকারের ত্রুটি এটা কি কী দ্বারা নির্দেশ করা হয় বিটা দ্বারা নির্দেশ করা হয় প্রবাবিলিটি অফ এইচ জিরো গ্রহণীয় অর্থাৎ নাস্তি কল্পনা এইচ জিরো গ্রহণীয় বাস্তবে কি ইহা কি সঠিক নয় বা মিথ্যা বা ভুল ছিল দেখো নাস্তি কল্পনাকে আমরা কি দ্বারা নির্দেশ করি এইচ জিরো আর বিকল্প কল্পনাটাকে এইচ নট বা এইচ জিরো বিকল্প কল্পনাকে এইচ এ অল্টারনেটিভ হাইপোথিস অল্টারনেটিভের এ এগুলো আমি ইতিপূর্বের ক্লাস এক থেকে পঞ্চম ক্লাসের মধ্যে সব কিছুই আমি খুব ভালো করে আলোচনা করেছিলাম তোমরা ওই ক্লাসগুলো দেখে আসবা এইচ জিরো মনে করো রংপুর কারমাইকেল কল
মোট স্টুডেন্ট আছে পনেরো হাজার সবাইকে নিয়ে যে বয়সের তথ্য সেটাকে বলা হয় সমগ্র আর এই পনেরো হাজার স্টুডেন্ট থেকে মনে করো এই পনেরো হাজার এবং পুরুষ কার্মিকেল কলেজের সকল ছাত্রছাত্রী গড় বয়স দরকার তাহলে কি সমগ্রকের গড় সবাইকে নিয়ে যে তথ্য সেটা হলো সমগ্র আর সবারই বয়সের গড় মানে কি সমগ্রকের গড় সমগ্রকের গড়কে আমরা কি দ্বারা নির্দেশ করি মিউ দ্বারা সমগ্রকের বিভিন্ন পরামিতি অর্থাৎ সমগ্রকের গড় সমগ্রকের মধ্যমা সমগ্রকের প্রচুরক এগুলো হলো সমগ্রকের পরামিতি তাহলে নাস্তি কল্পনা ধরে নিলাম আমরা যে রংপুর কারমাইকেল কলেজের ছাত্র ছাত্রীদের গড় বয়স বাইশ বছর আবার নাস্তিক বিকল্প কল্পনা অল্টারনেটিভ হাইপোথিসিসটা হয় সবসময় নাস্তি কল্পনার বিপরীত বিপরীত এটা যদি ইকুয়াল হয় এটা হবে নট ইকুয়াল বয়স মনোযোগ সকরে শুনি এখন আমরা এটা পরীক্ষা করে দেখব আসলে বাস্তবে রংপুর কারমাইকেল কলেজের ছাত্রছাত্রীদের গড় বয়স বাইশ কিনা আমি তোমাদের মধ্যে কাউকে দায়িত্ব দিলাম সে তথ্য নিয়ে যে পঞ্চাশ জনের বয়স নিয়ে আসো একটা নমুনা গ্রহণ করো তো যে তুমি মনে করো তোমাদের মধ্যে একজন শুধু পঞ্চাশ জনের বয়স নিলা ঠিক আছে ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার অনার্স ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার থেকে বয়স নিয়ে আসলো পঞ্চাশ জনের এটা দিয়ে বিভিন্ন পরীক্ষা নিক্ষা করে দেখলাম যে হ্যাঁ এটা গ্রহণ করা যাচ্ছে না নাল হাইপোথিসিস বর্জন হচ্ছে নাল হাইপোথিসিস বর্জন হচ্ছে তুমি যে নমুনা হাতে বিভিন্ন মান নিয়ে আসলা ওই মানের ভিত্তিতে আমি গবেষণা করে পরীক্ষা করে দেখলাম যে এই মানটা ভুল অর্থাৎ এই গড়টা কি আমরা নাল হাইপোথিস যেটা ধরেছিলাম সেটা ভুল কিন্তু এটাই সঠিক ছিল মনে করো সঠিক হইতো কিভাবে যদি ইন্টার ফার্স্ট ইয়ার থেকে মনে করো কিছু স্টুডেন্ট নিত পাঁচ সাতজন সেকেন্ড ইয়ার থেকে পাঁচজন থার্ড ইয়ার থেকে ইন্টার ফার্স্ট ইয়ার থেকে সেকেন্ড ইয়ার থেকে অনার্স ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার থার্ড ইয়ার ফোর্থ ইয়ার মাস্টার্স প্রত্যেক লেভেল থেকে মনে করো পাঁচজন বা দশজন করে বয়স নিত সকল লেভেল থেকে সমান সংখ্যক স্টুডেন্ট বয়সে সে তথ্য নিয়ে আসতো তাহলে কিন্তু ওটা সঠিক হইত সে কি করেছিল অনার্স ফার্স্ট ইয়ার আর সেকেন্ড ইয়ার থেকে পঞ্চাশ জনের বয়স নিয়ে এসে বলতো সে মানটা দিয়েছিল ওই মানের সাপেক্ষে যে ওই পঞ্চাশ জনের বয়স সাপেক্ষে আমরা গবেষণা করে দেখলাম গড় কত বাইশ নয় আমরা এটাকে বাদ দিলাম কিন্তু বাস্তবে এটি সঠিক ছিল অর্থাৎ নাস্তি অনুমান সঠিক হওয়া সত্ত্বেও এটাকে আমরা বাদ দিলাম এইচ জিরো বর্জনীয় কিন্তু বাস্তবে এটা কী ছিল সঠিক ছিল এরকম ভুল যখন হবে সেটাকে আমরা বলবো কি প্রথম প্রকারের ত্রুটি টাইপ ওয়ান ইরোর দ্বিতীয় প্রকারের ত্রুটিটা ফলো করি এর উল্টাটা হবে দ্বিতীয় প্রকারের ত্রুটি কি বলেছিলাম যে আমরা এটাকে গ্রহণ করলাম বাস্তবে এটা ভুল ছিল হয়তো তেইশ মনে করো বা একুশ নাল হাইপোথিসিস গ্রহণ করলাম মনে করো প্রথম প্রকারের ত্রুটির উল্টাটা ভাবো নাল হাইপোথিসিস রংপুর কারমাইকেল কলেজের ছাত্রছাত্রীদের গড় বয়স বাইশ বছর নাল হাইপোথিসিস নাস্তি কল্পনাটাই আমরা গ্রহণ করলাম কিন্তু এটা মনে করো সঠিক নয় আর অ্যাকচুয়ালি গড় বয়স হচ্ছে একুশ বছর তার মানে কি হইল ভুলটাকে আমরা গ্রহণ করেছিলাম প্রথম ভুলে কি করছিলাম সঠিকটাকে আমরা বাদ দিয়েছিলাম আর দ্বিতীয় প্রকারের ত্রুটিটা ত্রুটিতে আমরা কি করলাম ভুলটাকে আমরা গ্রহণ করলাম অর্থাৎ দ্বিতীয় প্রকারের ত্রুটি হচ্ছে কি কোন একটি পরিসংখ্যানিক পরীক্ষায় নমুনা হতে প্রাপ্ত মানের ভিত্তিতে যদি নাল হাইপোথিসিস বা নাস্তি কল্পনা গ্রহণ করা হয় কিন্তু ওটা কি অসত্য বা সঠিক নয় মানে মিথ্যা ভুল এক্ষেত্রে যে ভুলের সৃষ্টি হয় সেটাকে বলা হয় দ্বিতীয় প্রকারের ত্রুটি আশা করি তোমরা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারছো ডিয়ার স্টুডেন্টস অস্থির হবা না আমি তার আবেগভাবে ক্লাস দেওয়ার চেষ্টা করব আমার জন্য দোয়া করবা আমি সুস্থ স্বাভাবিক থাকলে ইনশাল্লাহ পর্যায়ক্রমে তোমরা ক্লাস পেয়ে থাকবা ইনশাল্লাহ তো এই পর্ব এখানেই শেষ আল্লাহ হাফিজ